les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. En 1989, pour célébrer le bicentenaire de la Révolution, le Conseil Général a remis aux communes d'Indre-et-Loire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nombreuses sont celles qui la conservent en mairie. Présentée au Salon de Paris en 1831, la liberté guidant le peuple de Gênes de la Croix allait devenir l'image la plus emblématique de Marianne. Monsieur le Président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire, Monsieur le Président du Conseil départemental d'Indre-et-Loire, mes chers collègues maires, par cette vidéo, je suis heureux d'être parmi vous quelques instants à un moment assez symbolique, le moment où on va remettre à 22 communes de votre département Marianne. Marianne, c'est bien sûr un symbole, un symbole de la République. Et vous savez, la commune, je la qualifie souvent de petite république dans la grande. Marianne, c'est un symbole qui nous vient de la Deuxième République, 1848, une révolution pleine de promesses. Marianne, dans les mairies, c'est surtout d'abord la Troisième République. Une république qui se construit autour des valeurs de laïcité, autour de l'école, autour notamment de la liberté communale. Marianne, c'est tout cela. Eh bien, je pense que cette initiative de mettre Marianne au cœur de l'Assemblée des maires, c'est rappeler à la fois ses valeurs et se dire qu'aujourd'hui, dans une république qui s'interroge parfois, Marianne nous rappelle que l'unité de la nation passe d'abord par la commune, la commune qui rassemble, la commune qui réunit. Alors, Marianne, parmi nous, c'est l'actualité, c'est à la fois le souvenir et c'est l'avenir. Je suis heureuse d'être à Bléré aujourd'hui et de pouvoir me tenir à côté d'une Marianne. Marianne a mille visages. Elle peut avoir un bonnet phrygien, elle peut avoir comme celle-ci des épis de blé. Il n'y a pas une Marianne, mais il y a des Mariannes. Mais surtout, les Mariannes portent les valeurs de notre République, la fraternité, la liberté et l'égalité. Et quand nous sommes des élus, que l'on soit député, sénateur, maire, conseiller départementaux, régionaux, nous avons tous le devoir et la charge d'incarner, de porter ces valeurs et de les faire vivre. Alors je suis très heureuse qu'en tant qu'élu, que chaque mairie puisse avoir, grâce à vous, une Marianne en son sein. C'est ainsi que tous ensemble, nous pouvons faire vivre les valeurs de la République auxquelles nous sommes tous attachés.
Marianne continue d'incarner fièrement les valeurs de la République et de porter l'image de la France dans le monde. »